ஜங்க் ஃபுட் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிட்டு கரெக்டாக சாப்பிட்லான்னு நினைக்கிறேன் நான் சாப்பிட முடிய மாட்டேன்றது இது நிறைய பேர் கேட்கக்கூடிய கேள்வி ரியல் லைஃப்லையுமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க ஜென்ரலாக பேசும்போது சொல்றதெல்லாம் சூப்பராக இருக்கு மிச்சி நானும் ட்ரை பண்ணலாம் தான் பார்க்க ரெண்டு நாள் இருந்தால் அதுக்கு மேலே முடியல அப்படின்ற மாதிரி எது சொல்லுவாங்க ஏதாவது கண்டதெல்லாம் சாப்பிட்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை ஆனால் இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா இது அவங்க தனிப்பட்ட நபர்களுடைய ஆள் இவ எப்படி நான் இந்த மாதிரி அவங்க ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்ற ஆள் அப்படின்ற மாதிரி அது அவங்களோட தப்பு கிடையாது அது தவிர நியூட்ரிஷனலி ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கு அதை சரி பண்ணும்போது யாராக இருந்தாலும் உங்களால் ஈஸியாக அந்த ஜங்க் ஃபுட் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஹெல்த்தியாக சாப்பிட முடியும் சூப்பரான ரிசல்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் உங்களோட ஸ்கின்னு முடி நகம் உங்களோட லுக் அண்ட் ஃபீலே வேறு மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்குமே ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் நீங்களே ஹெல்த்தியாக இருந்து பார்க்கலாம் வெயிட்டு அதிகமாக இருந்தால் வெயிட் குறையும் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் டயபெட்டிஸ் அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்தால் அதிலிருந்தும் வெளில வரலாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணால் நல்லா மசிலும் போடுவீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இந்த ஜங்க் ஃபுட் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணணும் அது ஏன் உங்களால் கட் பண்ண முடியல அது எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த வீடியோலாம் பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் ஃபேட் இந்த ரெண்டும் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நீங்கள் நேச்சுரலான ப்ரோட்டீன் நேச்சுரலான ஃபேட் இதுங்களை நீங்கள் சாப்பிடும்போதே ஆல்மோஸ்ட் ஆல் தி நியூட்ரிஷன் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் உடம்புக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் இந்த தனித்தனி விட்டமின் மினரல் அப்படின்ற மாதிரி இதெல்லாம் பார்ப்போம்ல ஸோ உங்களுக்கு கார்போஹைட்ரேட்ஸை தவிர மீது எல்லாமே இந்த நேச்சுரலான விஷயங்கள் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ நேச்சுரலான சோர்சஸாக இருக்கும்போது இந்த அசைவம் இந்த விஷயங்கள்லேயும் உங்களுக்கு அதிகமான அளவில் உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் ஃபேட்டு எல்லாமே கிடச்சிரும் ஸோ இதில் நீங்கள் இன்னொன்று புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா உங்கள் உடம்பு உருவானதே வந்துட்டு இந்த ப்ரோட்டீன் ஃபேட்டு இதால் தான் நீங்கள் உடம்பு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆர்கனாக இருக்கலாம் முடியாக இருக்கலாம் நகமாக இருக்கலாம் ஸ்கின்னாக இருக்கலாம் எல்லாமே ஹார்மோன்ஸாக இருக்கலாம் எல்லாமே ஏதாவது ஒரு வகையான ஒரு ப்ரோட்டீன் இல்லை ஏதோ ஒரு வகையான ஒரு ஃபேட்டு கொலஸ்ட்ரால் இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் தான் உருவாயிருக்கும் இப்போ என்ன பிரச்சனைனா நம்ம எல்லாருமே இந்த ப்ரோட்டீன் ஃபேட் இதுங்களை சாப்பிட்றத நிப்பாட்டிட்டோம் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா உடம்போட அந்த பேசிக் பில்டிங் பிளாக்கே இல்லாமல் போயிடுது இந்த மாதிரி நேச்சுரலான ப்ரோட்டீன் நேச்சுரலான ஃபேட் சாப்பிட்றது இல்லை ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா எல்லோரும் ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றோம் ஸோ ஜங்க் ஃபுட்னால் அது ரிஃபைன்ட் ஆயில் ரிஃபைன் சுகர் ப்ராசஸ்டு ஸ்டார்ச்சஸ் அப்புறம் இந்த ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்டு கெமிக்கல்ஸு ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இதெல்லாம் ஒன்றா இருந்தாலும் சரி இல்லை தனித்தனியாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகி வந்தாலும் சரி வேறு வேறு விகிதத்தில் எப்படி இருந்தாலும் இது எல்லாமே ஜங்க் ஃபுட் தான் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஜங்க் ஃபுட் இந்த உணவுகள் பஜ்ஜி போண்டாவிலிருந்து இல்லை ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ்லேருந்து எல்லா விஷயங்களும் அப்புறம் ரொம்ப குறிப்பாக அப்புறம் இந்த சர்க்கரை சார்ந்த விஷயங்கள் சாக்லேட்டாக இருக்கலாம் அது இதுன்னு எதுவோ வேணால் இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிடும்போது இல்லை அந்த சுகரி ட்ரிங்க்ஸு அந்த மாதிரி விஷயங்களாக இருக்கலாம் அது எவ்வளோ பெரிய பிராண்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை லோக்கலாக இருந்தாலும் சரி ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் சாப்பிடும்போது அதுங்க என்ன பண்ணுன்னா அதுங்கள்ட்டிருந்து உடம்பை தற்காத்துக்கிறதுக்காக உடம்பு தன்னைத்தானே அழுக்க ஆரம்பிச்சுக்கும் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரிஷனை செலவு பண்ணி அதுலேருந்து தன்னை காப்பாற்றிக்கும் ஸோ அதுவே உங்களுக்கு அதுதான் உங்களுக்கு வேறு வேறு வகையான நோய் விட்டமின் டிஃபிஷியன்சி நியூட்ரிஷன் டிஃபிஷியன்சி ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சி அது இதுன்னு வரும் ஏன்னா நம்ம உடம்பே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ வாக்கிங் டாக்கிங் பர்சானிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஃபேட் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ப்ரோட்டீனும் ஃபேட்டும் ஒழுங்காக நீங்கள் சாப்பிட்றது இல்லை ஜங்க் ஃபுட்டு தான் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அப்படிங்கும்போது உங்களை நீங்கள் அழிச்சிக்கிற மாதிரி இதுக்கு சம ஆயிரும் ஸோ அதனால் உடம்பு என்ன பண்ணுன்னா தனக்கு ப்ரோட்டீன் வேணும் தனக்கு ஃபேட் வேணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு கேட்கும் அதுதான் உங்களுக்கு கிரேவிங் ஸோ நீங்கள் கிரேவிங் வரும்போது என்ன பண்ணுவீங்கன்னா எனக்கு நல்லா ஏதாவது சாப்பிடணும் போல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது சிப்ஸோ இல்லை போண்டாவோ இல்லை ஒரு டீ காஃபியோ இல்லை ஒரு ஸ்வீட்டோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் நீங்கள் சாப்பிட்ருவீங்க ஸோ உங்கள் உடம்பு வந்துட்டு என்னென்னா உண்மையில் அது கேட்குறது ப்ரோட்டீன்
நியூட்ரிஷனை செலவு பண்ணுற மாதிரி இருக்குது புதுசாக நியூட்ரிஷன் கூட நேச்சுரலான ப்ரோட்டீன் நேச்சுரலான ஃபேட்டு கூட அப்படின்னு உடம்பு கேட்குது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோன்னா இப்போ இந்த ஜங்க் ஃபுட் இருக்கு இல்லையா நீங்கள் ஒரு பஜ்ஜி சாப்பிட்றீங்க இல்லை சிப்ஸ் சாப்பிட்றீங்கன்னா அதுலேயும் ஃபேட் இருக்குது ஃபேட்டு மாதிரியான ஒரு டேஸ்ட்டு தான் ஆனால் அது உடம்புக்கு தேவையான அந்த உண்மையான ஃபேட்டு கிடையாது நீங்கள் அதனால தான் ஒரு அப்பளம் கூட பொறிச்சதுன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கிறது காரணம் அது எண்ணெயில் பொறிக்கும் போது அது அவ்வளோ சூப்பரான டேஸ்ட்டாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ஃபேட் இருக்குது ஆனால் அந்த ஃபேட்டு உண்மையான ஃபேட் கிடையாது உடம்புக்கு நல்லா ஒரு ஆரோக்கியமான ஃபேட் கிடையாது உங்களுக்கு ஆரோக்கியமான ஃபேட் அப்படின்றது நம்பர் ஒன் வந்துட்டு அனிமல் ஃபேட்டு தான் அதாவது வெண்ணெய் நெய் அந்த மாதிரி கொழுப்பு அப்புறம் இந்த கரியில் இருக்கக்கூடிய கொழுப்புகள் அதை விட்டால் செக்கு எண்ணெய் செக்கு தேங்காய் எண்ணெய் செக்கு நல்லெண்ணெய் இதுங்கெல்லாம் அப்படி செக்கு எண்ணெயாகவே இருந்தாலும் அதையும் குறைஞ்ச அளவு தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இந்த உடம்பு வந்துட்டு இந்த ஃபேட்டெல்லாம் கேட்குது இல்லையா ஸோ நம்ம இந்த ஃபேட்டு கொடுக்கக்கூடிய ஃபேட்டு வந்துட்டு இந்த கிரேவிங்கிற மாதிரி ப்ரோட்டீன் ஃபேட்டு கேட்குது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சிப்ஸு ஸ்வீட்டு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சாப்பிடும்போது உடம்புக்கு எக்கச்சக்கமான கேலரிஸ் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம என்ன நினச்சிக்கோன்னா ஓகே எனக்கு கிரேவிங் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிக்குவோம் நம்ம உடம்பு என்ன நினைக்கணும்னா ஓகே ஃபேட் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்டு அதை சாப்பிட்டுன்னே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்கும் நமக்கு ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா அது உண்மையான ஃபேட்டு கிடையாது இப்போது உண்மையான ஃபேட்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அதில் நல்லா ஒரு கொலஸ்ட்ராலோ இல்லை ஒரு எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸோ இருக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம சாப்பிட்றதெல்லாம் அதுவும் ரிஃபைண்ட் ஆயில் அதுவும் போட்டு எத்தனை நாள் போட்டு இது பண்ணாங்கன்றது தெரியாது அப்புறம் இது இந்த கம்பெனிலலாம் என்ன நடக்குதுன்றது நமக்கு தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி இதில் சாப்பிடும்போது அது உடம்பை வந்து இன்னும் டேமேஜ் பண்ணும் ஸோ உடம்பு இன்னும் டேமேஜ் பண்ணுதுங்கும் போது உடம்பு இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் கேட்கும் கிரேவிங்காக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம இதே சைக்கிள் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சாப்பிடக்கூடியது மூணு வேலை அரிசி மூணு வேலை அரிசி நம்ம ஆளுங்க எப்பயுமே சாப்பிட்டதில்லை இப்போ தான் சமீபத்தில் ஒரு சில டெக்கேட்ஸாக நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் முன்னாடியெல்லாம் அரிசின்றது எப்போயாவது சாப்பிட்ட உணவு இப்போ நம்ம காய்கறிகள் சாப்பிட்றதில்ல பழங்கள் சாப்பிட்றதில்ல நான்வெஜ் சாப்பிட்டா ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும்ன்ற ஒரு பயம் ஸோ அப்படின்ற மாதிரி எல்லாமே ரொம்ப மோசமாக போயிட்டுருக்கு ஸோ நீங்கள் இதிலிருந்து எப்படி வெளில வரலாம் அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா நேச்சுரல் ப்ரோட்டீன் நேச்சுரல் ஃபேட் நீங்கள் சாப்பிட்ணும் அந்த நேச்சுரல் ப்ரோட்டீன்றது கறி முட்டை மீன் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இல்லை நேச்சுரல் ப்ரோட்டீன் நிறையா இருக்குது நேச்சுரல் ஃபேட் அப்படின்றது வெண்ணெய் நெய் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அப்புறம் அந்த விலங்குகள்லேருந்து அந்த ஆட்டு கொழுப்பு அந்த மாதிரி அது ஆட்டு கொழுப்போ மாட்டு கொழுப்போ இல்லை கோழி கொழுப்போ கோழி ஸ்கின்லேயே நல்லா கொழுப்பு இருக்கும் ஸோ எல்லா இதுவும் ஸோ இந்த மாதிரியான இதில் நீங்கள் சாப்பிடும்போது உடம்புக்கு நல்ல நியூட்ரிஷன் கிடைக்கும் ஸோ அனிமல் ப்ரோட்டீன் அனிமல் ஃபேட் ஸோ இதுங்க நம்பர் ஒன் அதுலேயும் ஃபேட்டு தான் நம்பர் ஒன் நீங்கள் ரொம்ப கிரேவிங்காக இருக்குன்னா கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் சாப்பிட்டிங்கன்னா கிரேவிங்லாம் உங்களுக்கு அப்படியே அடங்கிடும் அது என்னென்னா உங்களுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் உங்களுக்கு கிடச்சிருது அதுதான் விஷயம் ஸோ நீங்கள் சமைக்கும் போதே நல்லா வெண்ணெயெல்லாம் போட்டு சமைச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக தான் சாப்பிட முடியும் ஆனால் உங்களுக்கு வயிறு ஃபுல்லாகிடும் ஏன்னா உங்களுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் கிடச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபைபர் ஸோ உங்களுக்கு ஃபைபர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உடம்பை வந்து நல்லா சூப்பராக ஹீல் பண்ணும் முக்கியமாக அந்த ஃபைபர் வந்துட்டு அதாவது காய்கறிகள் காய்கறிகளும் உங்களுக்கு நல்லா ஃபைபர் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபைபர் நீங்கள் சாப்பிடும்போது அந்த காய்கறிகள் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கான நியூட்ரிஷன் கிடைக்கும் அது என்ன மாதிரி ஒரு நியூட்ரிஷன்னா அவ்வளோ சீக்கிரமாக பசிக்காது ஏன்னா ஃபைபர் வந்து உடம்பால் ஜீரணிக்க முடியாது அதனால் உடம்பு என்ன பண்ணுன்னா அது அப்படியே எப்படி உடம்புக்கு வந்துச்சோ அதே மாதிரியே போயிடும் நம்ம சமைச்சு சாப்பிடும்போது ஓரளவு அதை ஜீர்ணிக்க முடியும் இல்லை ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் ஃபைபர் இந்த காய்கறிகள் எவ்வளோ சாப்பிட்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரமாக பசி எடுக்காது அது வயிற்று நல்லா அடைச்சிக்கும் ஆனால் கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கட் மைக்ரோபயோம் இருக்கு இல்லையா உங்கள் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள் ஸோ அதுங்களுக்கு இது நல்ல ஒரு உணவாக இருக்கும் உங்களோட கட் மைக்ரோபயோம் எவ்வளோ நல்லா இருக்கோ அதை வச்சு தான் உங்களோட ஆரோக்கியம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் நல்லா
நல்லா பழங்கள் சாப்பிடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தை நீங்கள் நல்லா ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு நல்லா சூப்பராக ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஸோ உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கவங்க அந்த மாதிரி இதில் இருக்கவங்க அஃப்கோர்ஸ் டாக்டரோட ஒரு கன்சல்டேஷன் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் தேவை அதுக்கப்புறமா இந்த டயட்னாலும் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு உடம்பு அதிகமாக இருக்குது இல்லை உடம்பு குறைக்கணும் டயபெட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது நீங்கள் ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ண வேண்டியது இந்த அசைவம் காய்கறி பழங்கள் ஸோ இதுங்க சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு உடம்பு நல்லா சூப்பராக ஹெல்த்தியாகும் உடம்பு நல்லா ரெடியான அப்புறமா நீங்கள் இந்த ஸ்டார்ச்சஸ் இதுங்களை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அது அரிசியாக இருக்கலாம் இல்லை சப்பாத்தியாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு இது அதுங்களாம் தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்து நல்லா சாப்பிட்லாம் ஸோ இப்படி நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்கும் உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் எனர்ஜியாக அப்புறம் இது தவிர இன்னொரு விஷயம் இருக்குது என்னென்னா நீங்கள் இது எல்லாத்தையும் பண்ணும்போதுமே கிரேவிங் இருக்கும் நீங்கள் நல்லா என்னதான் நேச்சுரல் ப்ரோட்டீன் நேச்சுரல் ஃபேட்டு இந்த காய்கறிகள் இந்த ஃபைபர் இதெல்லாம் சாப்பிட்டாலுமே உங்களுக்கு கிரேவிங் வரும் அந்த மாதிரி கிரேவிங்லாம் என்னென்னா உங்களோட மனசு நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா அதை சாப்பிடணுன்னு தோணும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் உங்கள் மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அதுக்கெலாம் நம்ம ரேஷ்னலாக என்ன டேட்டை சொன்னாலும் அது சொன்னாலும் எது சொன்னாலும் உங்கள் மனசு பார்த்து ஒத்துழைச்சா தான் உண்டு இல்லைன்னா ஒன்றும் இல்லை அதில் இப்போ குறிப்பாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்னென்னா நீங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் விளம்பரம் அதில் எங்கே பார்த்தாலும் அதுவும் அந்த சாப்பாடு அந்த ஜங்க் ஃபுட் எல்லாத்தையும் உங்கள் கண்ணு முன்னாடி அந்த கேமரா முன்னாடியே காமிச்சு காமிச்சு ஏதோ உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஊட்டுற மாதிரி எப்படியே வாய்க்கு இப்படி முன்னாடியே வந்து வந்து காமிச்சு காமிச்சு இது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கறது அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் பார்க்கறது அந்த மாதிரி போஸ்ட்ஸை லைக் பண்ணி வச்சுருக்கிறது அதெல்லாத்துலேயும் நீங்கள் இருக்கும்போது அதெல்லாத்தையும் நீங்கள் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஜங்க் ஃபுட்டெல்லாம் கட் பண்ணுறது ரொம்ப 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 கஷ்டமான விஷயம் நீங்கள் டயட் அப்படின்ற மாதிரி இதுவாக இருக்கீங்க கொஞ்சம் உடம்பை ஹெல்த்தி ஆகணுன்ற மாதிரி இருக்கும்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த மாதிரி போஸ்ட்ஸு பேஜஸ்ஸு சேனல்ஸு இல்லை டிவியாக இருக்கலாம் சம்திங் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த ஜங்க் ஃபுட்டு சாப்பிட வேண்டிய சுச்சுவேஷனுக்கு எதெல்லாம் உங்களை தள்ளுதோ அது எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அப்படி பண்ணும்போது உங்களால் சூப்பராக அந்த ஜங்க் ஃபுட்டெலாம் அவாய்ட் பண்ண முடியும் நல்லா ஹெல்த்தியாக சாப்பிட முடியும் நீங்கள் எப்பயுமே ஹெல்த்தியாக சாப்பிடணுன்றது கிடையாது உடம்பு பிரச்சனை இருக்க வரைக்கும் இதை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உடம்பு கொஞ்சம் நல்லா ஆனதுக்கு அப்புறமா வேணா நீங்கள் அதை வீக்கெண்டில் வெளில போகிறீங்க ஏதாவது அந்த மாதிரி டைம்னால் அப்போலாம் தாராளமாக ஜங்க் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கு உடம்பில் பிரச்சனை இல்லாத வரைக்கும் ஸோ அப்பப்போ நீங்கள் ஒரு வாரத்தில் ஒரு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை அந்த மாதிரி சாப்பிட்றீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதை பேலன்ஸ் அவுட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ரெகுலர் லைஃப்க்கு வந்த அப்புறமா வீட்டில் நீங்கள் கரெக்டாக சாப்பிட்றீங்க ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு டயட்டில் இருக்கீங்க இல்லை ஒரு இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் மாதிரி இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா சூப்பராக அது பேலன்ஸ் ஆகிரும் ஸோ கரெக்டாக பார்த்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒரு சில பேர் வந்துட்டு அந்த ஹேர் ஃபாலை பற்றி கேட்டிருக்காங்க ரீசெண்டாக நிறைய பேர் அதை கேட்குறாங்க அடுத்து வரப்போகிற வீடியோஸில் அதை பற்றி பார்ப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க அந்த பெல் பட்டனை மறக்காமல் அழுத்துங்கள் உங்களோட கருத்துக்கள் கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்காக உங்கள் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு மிக்க நன்றி